வணக்கம் தேசிய தொலைக்காட்சியும் செய்திகளோடு நான் வாசுகே சிவகுமார் நான் இர்ஷாதே காதர் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் அரசு வழங்கியுள்ள சலுகைகளை பயன்படுத்தி வங்கிகள் தமது வட்டி வீதங்களை மேலும் குறைக்க வேண்டும் என்று ஜனாதிபதி தெரிவிப்பு ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு சபையில் இலங்கையின் தற்போதைய நிலைமை தொடர்பாக கலந்துரையாடுவது நிராகரிப்பு எல்டிடியினரின் பிடியில் இருக்கும் மக்களை விடுவிப்பதற்கான அரசின் மனிதாபிமான நடவடிக்கை தொடர்பாக ரஷ்ய கொள்கையில் எத்தகைய மாற்றமும் கிடையாது என்று இலங்கையில் உள்ள ரஷ்ய தூதுவர் தெரிவிப்பு வடக்கில் யுத்த சூன்ய வலயத்தில் இருந்து வந்து நலன்புரி கிராமங்களில் வாழும் மக்களுக்கு மின்சார வசதிகள் இந்திய பொதுத் தேர்தலில் நாளை நடைபெறும் ஏழு மாநிலங்களுக்கான வாக்களிப்புடன் சகல கட்ட வாக்களிப்பும் நிறைவு இனி விரிவான செய்திகளை பார்ப்போம் முதலில் உள்நாட்டு செய்திகள் அரசு வழங்கியுள்ள சலுகைகளை பயன்படுத்த வங்கிகள் தமது வட்டி வீதங்களை மேலும் குறைக்க வேண்டும் என்று ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார் அதேபோன்று அதன் பிரதிபலங்களும் சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான முதலீட்டாளர்களையும் பொதுமக்களையும் நேரடியாக சென்றடைய வேண்டும் என்றும் ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார் இன்று முற்பகல் அரிர் மாளிகையில் அரச மற்றும் தனியார் வங்கி தலைவர்களை சந்தித்த போது ஜனாதிபதி இதனை தெரிவித்தார் கொடூர பயங்கரவாதத்தை தோற்கடிக்கும் போரை எதிர்கொண்டுள்ள அதேவேளை பொருளாதாரத்தின் ஸ்திரத்தன்மையும் அரசு பணியுள்ளது நாட்டிற்கு தொடர்ந்தும் அந்நிய செலாவணிகள் கிடைத்த வண்ணம் இருக்கிறது விவசாயம் மற்றும் ஏற்றுமதி துறையில் கடன்களை வழங்க வங்கிகள் முன்வர வேண்டும் அவை முறையாக இடம்பெற வேண்டும் என்று ஜனாதிபதி தெரிவித்தார் அந்நிய செலாவணி கையிருப்பை நேகப்படுவது தொடர்பாகவும் கவனம் செலுத்தப்பட்டிருப்பதாக மத்திய வங்கி ஆளுநர் அஜித் திவார் கேப்ரால் தெரிவித்துள்ளார் and he also requested the banks uh, he informed the banks very clearly that there are sufficient avenues through which the foreign exchange is flowing into the country particularly as a result of the swap arrangements that we are now um, uh, we are now uh, discussing the uh, impending imf facility then also the libyan facility so with all that there is absolutely no concern Uh, that anyone should entertain with regard to the ability of the country and therefore we should all uh, endeavor to see that the foreign exchange is brought into the country and at the same time not to speculate unduly which can drive the uh, rupee value up and down in an unnecessary manner so a clear path was enumerated and we believe that as a result of the பாதுகாப்பு வலயம் மற்றும் முல்லைத்தீவு நகரத்தை இணைக்கும் வட்டுவான் பாலத்தை ராணுவத்தினர் கைப்பற்றியுள்ளனர் அரசாங்கம் பிரகடனப்படுத்தியுள்ள பாதுகாப்பு வலயத்தின் இறுதி எல்லையாக வட்டுவன் பாலம் உள்ளது தமது நிறுவர் அமல் சமந்தா இது தொடர்பான தகவல்களை வழங்கியுள்ளார் ஐநூற்று தொன்னூற்று மூன்றாவது படையின் பன்னிரண்டாவது திரைப்படையினர் வட்டுவாகல் கலப்பை தாண்டி செல்லும் நடவடிக்கைக்காகவே இந்த திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டது தற்போதைய நடவடிக்கையின் இறுதி களப்பும் இதுவாகவே இருக்கிறது அதன் அடிப்படையில் ராணுவ தளபதி லெப்டினன்ட் ஜெனரல் சரத் பொன்சேகாவின் சரியான வழிகாட்டலின் அடிப்படையில் எல்டிடியினருக்கு எஞ்சியுள்ள சிறிய நிலப்பரப்பில் தெற்கு திசையிலும் மனிதாபிமான நடவடிக்கை ஒன்று மேற்கொள்ளப்பட்டது இவை வட்டுவாகல் களப்பை ராணுவத்தினர் தாண்டிச் செல்வதற்கு முன்னர் தமது முன்னரங்கு நிலையில் இருந்து நேற்று மாலை பெற்றுக்கொண்ட காட்சிகளாகும் எல்டிடியினர் ஐந்து அடியை விட உயரமான மண் அணைகளை அமைத்திருப்பதே காணக்கூடியதாக இருந்தது களப்பை தாண்டி செல்லும் பொறுப்பு ராணுவ தளபதியின் நேரடி கண்காணிப்பின் கீழ் பிரிகேடியர் பிரசன்னடி செல்வாவுக்கு வழங்கப்பட்டது படையினர் பல நாட்களாக மேற்கொண்ட கண்காணிப்பின் பின்னர் நேற்றிரவு களப்பை கடந்து பயங்கரவாதிகளின் பாதுகாப்பு அரணை கைப்பற்றினர் பயங்கரவாதிகள் கொள்ளையிட்ட பாராத்ரி கப்பலையும் தற்போது மிகவும் அருகாமையில் காணலாம் இந்த நடவடிக்கையுடன் முல்லைத்தீவு பரந்தன் ஏ முப்பத்தைந்து வீதியின் தெற்கு பகுதியும் முழுமையாக ராணுவத்தினரின் வசமாகியுள்ளது
ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு சபையில் இலங்கையின் தற்போதைய நிலவரம் தொடர்பாக கலந்துரையாடுவது நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது அதன்படி இலங்கைக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளை எடுக்க பிரிட்டன் மற்றும் பிரான்ஸ் வெளிவகார அமைச்சர்கள் எடுத்த முயற்சிகள் தோல்வியடைந்துள்ளன இலங்கை சம்பந்தமான கலந்துரையாடல் பாதுகாப்பு சபை நிகழ்ச்சி நிரலில் உள்ளடக்கப்படக்கூடாது என்று பெரும்பாலான உறுப்பினர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் பதினைந்து உறுப்பினர்களைக் கொண்ட இந்த பாதுகாப்பு சபையில் பிரிரணைக்கு ஆதரவாக பிரிட்டன் பிரான்ஸ் மற்றும் ஆஸ்திரியா ஆகிய நாடுகள் மாத்திரமே கருத்து தெரிவித்தன பிரிட்டன் மற்றும் பிரான்சின் முயற்சிகள் பாதுகாப்பு சபையில் தோற்கடிக்கப்பட்டமை அவர்களுக்கு பாரிய அளவில் இழைக்கப்பட்ட அவமானம் என்று வெளிநாட்டு ஊடகங்கள் தெரிவித்துள்ளன இதனையடுத்து இந்த வெளிவகார அமைச்சர்கள் செய்தியாளர் மாநாடு ஒன்றை நடத்தினார்கள் இலங்கை தொடர்பாக எத்தகைய கருத்துக்களையும் தெரிவிக்க பாதுகாப்பு சபையின் ஏனி உறுப்பினர்கள் அவர்களுக்கு இடமளிக்கவில்லை என்று ஊடகங்கள் தெரிவித்துள்ளன ஆப்கானிஸ்தான் ஈராக் போன்ற நாடுகளில் ராணுவ நடவடிக்கைகளினால் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் கொல்லப்படும் பின்னணியில் பயங்கரவாதிகளின் பிடியில் இருந்து மக்களை மீட்க அரசு எடுக்கும் நடவடிக்கைகள் உள்ளக பிரச்சினை என்றும் அங்கத்துவ நாடுகள் தெரிவித்துள்ளன எல்டிடியினரின் பிடியில் இருக்கும் மக்களை விடுவிப்பதற்கான அரசின் மனிதாபிமான நடவடிக்கை தொடர்பாக ரஷ்ய நாட்டுக் கொள்கையில் எத்தகைய மாற்றமும் கிடையாது என்று இலங்கையில் உள்ள ரஷ்ய தூதுவர் விளாடிமிர் மித்தரச்சி தெரிவித்துள்ளார் எல்டிடி போன்ற பயங்கரவாத அமைப்புக்கு யுத்த நிறுத்தம் ஒன்றை வழங்க வேண்டும் என்று எந்தவொரு நாட்டுக்கும் கேட்கும் உரிமை கிடையாது என்று ரஷ்ய தூதுவர் தெரிவித்தார் அவர் இது சம்பந்தமாக கருத்து வெளியிடும் போது பயங்கரவாதம் எங்கு இடம்பெற்றாலும் ஒரே கொள்கை கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும் இலங்கை அரசு சட்டவிரோத அமைப்புக்கு எதிராக போராடுகிறது அது சம்பந்தமாக தீர்மானம் எடுக்கும் அதிகாரம் இலங்கை அரசுக்கு இருக்கிறது பயங்கரவாதிகள் மக்களை பலவந்தமாக வைத்திருப்பது தொடர்பாக அமைதியின்மை ஏற்பட்டுள்ளது அது சம்பந்தமாக ஐநா பாதுகாப்பு சபையில் கலந்துரையாடப்படுவதை ரஷ்யா விரும்பவில்லை அது உள்நாட்டு பிரச்சினை இது உலக அமைதிக்கு அச்சுறுத்தலும் அல்ல இந்த பிரச்சினை தொடர்பாக ஜெனீவாவிலும் பேசப்பட்டது அப்போதும் ரஷ்யா அதனை எதிர்த்தது ரஷ்யாவுக்கும் இலங்கைக்கும் இடையில் வரலாற்று ரீதியான தொடர்பு இருக்கிறது என்று தெரிவித்தார் நேற்று பண்டார் நாயக்க ஞாபகார்த்த மாநாட்டு மண்டபத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ரஷ்ய தூதுவர் இதனை தெரிவித்தார் ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் ரஷ்யா இலங்கைக்கு வழங்கிய ஆதரவுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் இந்த வைபவம் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருந்தது ரஷ்ய அரசாங்கம் ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு சபையில் இலங்கைக்கு ஆதரவு தெரிவித்தமைக்காக நன்றி தெரிவிக்கும் மகஜரை அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜயந்த ரஷ்ய தூதுவர் பயங்கரவாதிகளின் பிடியில் இருந்து விடுபட்டு வரும் மக்களுக்கு உதவ அரசு எடுத்திருக்கும் நடவடிக்கைகளுக்கு பூரண ஒத்துழைப்பு வழங்குவதாக அதிமேற்று ராணியார் அஸ்வல் கோமிஸ் அடிகளார் தெரிவித்துள்ளார் அலரி மாளிகையில் ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்சவை சந்தித்த போது அவர் இதனை தெரிவித்தார் பயங்கரவாதிகளின் பிடியில் இருந்து தப்பித்து வந்துள்ள மக்களுக்கு நிவாரணங்களை வழங்க அரசு எடுத்துள்ள நடவடிக்கை தொடர்பாக அதிமேற்று ராணியார் அரசுக்கு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் சுனாமியின் போது உதவியது போல் இந்த சந்தர்ப்பத்திலும் மக்களுக்கு நிவாரணங்களை வழங்கி உதவ முடியும் என்று அதிமேற்று ராணியார் தெரிவித்துள்ளார் இடம்பெயர்ந்த மக்களுக்கு உதவ முன்வந்தமை தொடர்பாக ஜனாதிபதி அதிமேற்று ராணியார் உட்பட அனைவருக்கும் தனது நன்றியை தெரிவித்தார் எதிர்க்கட்சி தலைவரும் இலங்கையின் சில ஊடகங்களும் எல் டி டி இனரின் நிகழ்ச்சி நிலைக்காமையே செயற்படுவதாக அமைச்சர் கேலி ரம்புக்கல்ல தெரிவித்துள்ளார் இன்று கொழும்பில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் மாநாட்டில் அவர் இதனை தெரிவித்தார் யுத்த சூனிய பிரதேசத்தையும் முல்லைத்தீவு இணைக்கும் வட்வான் பாலத்தை ராணுவத்தினர் கைப்பற்றியுள்ளனர் இதனையடுத்து ஏ முப்பத்தைந்து வீதி முட்டாக ராணுவ வசமாகியுள்ளது அரசாங்கம் அண்மையில் பிரகடனப்படுத்திய யுத்த சூனிய பிரதேசத்தின் இறுதி எல்லை வட்வான் பாலமாகும் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது படையினர் யுத்த சூனிய பிரதேசத்தின் தெற்கு முனையை கைப்பற்றியதை அடுத்து ஐம்பத்தி எட்டாவது படையணியினர் வடக்கு முனையின் கரையான் மொழி வாய்க்கால் பிரதேசத்தினூடாக முன்னரே செல்கின்றனர் யுத்த சூனிய பிரதேசத்தை படையினர் தற்போது சுற்றி வளைத்துள்ளனர் இது பற்றி ராணுவ பேச்சாளர் பிரிகேட் உதயநாணக்கார தகவல் தருகையில் இன்றைய தினம் வட்டுவாக்கல் கலப்பு பிரதேசத்தில் உள்ள பாலத்தை படையினர் கைப்பற்றியுள்ளனர் நந்தக்கண்டால் கலப்பு பகுதியை தாண்டி சென்று தரிவாரி தட்டம் பிரதேசம் உள்ளிட்ட பகுதிகளை படையினர் கைப்பற்றியுள்ளனர் 
ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது படைப்பிரிவினர் தற்சமயம் தமது நிலையை பலப்படுத்தியுள்ளனர் சுமார் முன்னூறு மீட்டர் தூரத்திற்கு அவர்கள் முன்னறு சென்றுள்ளனர் இன்று படையினருக்கும் பயங்கரவாதிகளுக்கும் இடையில் மோதல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன அப்பிரதேசத்தில் தொடர்ந்து நடவடிக்கைகள் இடம்பெறுகின்றன என்றும் அவர் தெரிவித்தார் வடக்கில் யுத்த சூனிய வலயத்தில் இணைந்து வந்து 